வெல்கம் யூ ஆல் டு மேக் இட் சிம்பிள் சேனல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மேக் இட் சிம்பிள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பேங்க் சார்ஜஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த பேங்க் சார்ஜஸ்னால் என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து லாஸ்ட் பீரியில் லோன்ஸ் பற்றி பார்த்துருப்போம் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் லோன்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து பேங்க் வந்து நமக்கு லோன் கொடுக்குது அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து க்ரெடிட் ஒர்த்தினஸை வச்சுட்டு இவங்க கொடுத்துருவாங்கிற நம்பிக்கையை வச்சு நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து பேங்க் லோன் தர முடியாது ஸோ அதுக்காக வாங்குறது தான் வந்து செக்யூரிட்டிஸ் அதை தான் வந்து குவலாட்ரலுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் அந்த செக்யூரிட்டிஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் பொருள்ரு இல்லை ஒரு ஆட்டோவோ நம்ம வந்து ஒரு செக்யூரிட்டிஸாக இல்லை குவலாட்ரலாம் நம்ம பேங்க்குக்கு வச்சுட்டு அதை வச்சே நம்ம வந்து லோன் வாங்குகிறோம் ஓகேவா இப்போ சப்போஸ் நம்ம லோன் வாங்கியாச்சு காரும் வாங்கியாச்சு அந்த கார் வந்து என்னென்னா லோ அண்டர் லோனில் இருக்குது ஸோ மாதம் மாதம்தானே நம்ம ரீபே பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் ஆட்டோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஹைப்போத்து கேட்டர் டு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ட்ரிஜி பிரான்ச் அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிளில் இந்த கார் வந்து ஹைப்போத்து கேட்டர் டு பேங்க் ஸோ கட்டி முடிக்கிற இந்த மாதிரியான வேர்டிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ பேங்கோட கண்ட்ரோலில் இருக்குங்கிற மாதிரி ஸோ மாதம் மாதம் அவங்க வந்து இப்போ லோன் வாங்கியாச்சு காரும் வாங்கியாச்சு மாதம் மாதமாக இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டிட்டு வருவாங்களா இப்போ சப்போஸ் வந்து அந்த பர்ஸ்னால் வந்துட்டு ஒழுங்காக வந்து மாதம் மாதம் கட்ட முடியல அப்படின் அப்படின்னா இந்த காரையே பேங்க் எடுத்துக்குவாங்க எடுத்துகிட்டு அவங்க வந்து அதை விற்று வர காசை வந்து அந்த மீதி அமௌண்ட்டை லோனை அடிச்சிருவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஹைப்பத்திகேஷன் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ளட்ஜ்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் ப்ளட்ஜ்னா என்ன அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு ரெண்டு பார்ட்டிஸ் இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து பேங்க் தான் என்னென்னா லோன் தராங்களோ ஸோ அவங்கள என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ப்ளட்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க யாருக்கு வந்து லோன் வேணுமோ தான் பாரோவர் அவங்கள வந்து ப்ளட்ஜர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ ப்ளட்ஜில் வந்து என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து கோல்டு இருக்குது ஸோ இவங்க வந்து கோல்டை வச்சு அந்த கோல்டுக்குரிய எவ்வளோ வர்த்தோ அது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கோல்டு வைக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த அதுக்கு தகுந்த அப்பில் லோன் வந்து பேங்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ அந்த கோல்டு வந்து இவங்க லோ வாங்கின லோனை வந்து திருப்பி கட்டுற வரைக்கும் அந்த கோல்டு வந்து எங்கே இருக்கும்னா பேங்க்கில் இருக்கும் ஸோ லோன் கட்டுற வரைக்கும் அந்த கோல்டு வந்து பேங்க்குக்கு தான் சொந்தங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பேங்க்குக்கு வந்து அதோட ஃபுல் ரைட்ஸ் இருக்குது அந்த கோல்டு மேலேயான ஃபுல் ரைட்ஸ் வந்து பேங்க்குக்கு இருக்குது ஸோ இவங்க வா கடன் வாங்கினவங்க வந்து ஒழுங்காக வந்து லோன் கட்டலை அப்படின்னா அந்த ப்ளட்ஜர் கிட்ட இல்லைட்டா பாரோவர் கிட்ட வந்து அவங்க ப்ரையாரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு நாங்கள் விற்க போகிறோம் நீங்கள் ஒழுங்காக கட்டலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு இல்லாட்டி பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் கொடுத்துட்டு இவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே கட்டிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் கொடுத்துட்டு பேங்க் தட் இஸ் ப்ளட்ஜி அவங்க என்ன பண்ண அந்த கோல்டை வித்துருவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பிளட்ஜ் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மார்டிங் ஏஜ்னால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் மார்டிங் ஏஜ்னால் என்னென்னா மோஸ்ட்டாக வந்து பில்டிங்ஸ் ஒரு வீடை வந்து அவங்க வந்து செக்யூரிட்டியாக வச்சு லோன் வாங்குறது ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு வீட்டில் வந்து இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த வீட்டோட டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்த பத்திரத்தை வந்து பேங்க்கில் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து அந்த வீட்டு உங்களோட வர்த்த அப்ராக்சிமேட்லி டென் லேக்ஸ் அப்படி இருக்குன்னா ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை கொண்டு போயிட்டு பேங்க்கில் வச்சுட்டு பேங்க் வந்து அந்த டென் லேக்ஸாக ஸோ அதுக்கு அனலிசிஸ் பண்ணி பேங்க் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுனா லோன் அமௌண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ இந்த அமௌண்ட் வச்சு நம்ம லோன் வந்து இப்போ வாங்கியாச்சு அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாங்கின பாரோவர் வந்து மந்த்லி மந்த்லி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் பிரின்ஸிபல் ஒழுங்காக கட்டிகிட்டே வந்தாங்க கட்டிகிட்டே வரணும் சப்போஸ் அவங்க கட்டலை அப்படின்னா நம்ம அந்த வீட்டில் தான் இருப்போம் ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் பேங்க்கில் இருக்கவுலே நம்ம அந்த வீட்டில் டிசைட் பண்ணலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் அது ஆப்ரேஷனில் தான் இருக்கும் ஆனால் சப்போஸ் அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்ம ஒழுங்காக கட்டல அப்படின்னா பேங்க் வந்து நமக்கு ஒரு இன்டிமேஷன் தருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒழுங்காக கட்டல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்டிகுலர் டைம் எல்லாமே தருவாங்க ஸோ அதையும் மீறி நம்ம எதுவுமே கட்டல அப்படின்னா அந்த வீடு யாருக்கு சொந்தோன்னா நமக்கு சொந்தம் கிடையாது பே
சொந்தம் ஸோ நம்ம அந்த வீடை வக்கேட் பண்ணிடணும் பேங்க் வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த வீடை விற்று அவங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வேணும் இல்லை நம்ம எவ்வளோ லோன் கட்டணுமோ அந்த வீடை விற்று அந்த மணியை வந்து ரெக்கவர் பண்ணிக்கோம் ஓகே நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க் சார்ஜஸ் பார்த்துருக்கோம் மார்டிங்கேஜ் பிளட்ஜ் ஹைபாத்திஃபிகேஷன் பார்த்தோம் பார்த்தோமா இப்போ நம்ம குயிக்காக இதோட டிஃப்ரென்சஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஓகே மார்டிங்கேஜ்னு பார்த்தோம் ஹோம் லோனா சரி இந்த ஹோம் லோன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த மார்டிங்கேஜ் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் அந்த மார்டிங்கேஜ் மோஸ்ட்டாக ரிலேட்டட் டு அந்த பொருளாக அந்த கொலாட்ரல் நவுத்த முடியாது ஸோ வீடு வந்து ஒரே இடத்துல தான் இருக்குமா ஸோ அது இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பிளட்ஜுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம் கோல்டு கோல்டு வச்சுவாங்க ஸோ அது மூவபிள் ஓகே ஹைப்பதிகேஷனுங்கிறது என்னது வெவிக்கல் மோஸ்ட்டாக வெவிக்கல்ஸ் தான் ஹைப்பதிகேஷன் வரும் ஸோ அதுவும் மூவபிள் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த செக்யூரிட்டியாக வச்சு வாங்கிறது யார்கிட்ட இருக்கும் ஒன்று பாரோ கி பாரோவர் கிட்டே இருக்கும் இல்லாட்டி லெண்டர் யார் லோன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அது இந்த இந்த மூணு இதுலேயுமே யார் எது யார்கிட்ட இருக்க போகுதுங்கிறத பார்க்க போகுது பார்க்க போகிறோம் ஸோ மார்டிங் ஏஜிங்கிறது வீடு ஸோ நம்ம லோன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்டே தான் அந்த வீடு இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலி ரிமைன்ஸ் வித் த பாரோவர் இதில் மார்டிங்கேஜுங்கிற கேஸில் இப்போ பிளட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா யார் லோன் கொடுக்குறாங்களோ லெண்டர் அவங்கக்கிட்ட தான் அந்த கோல்டு வந்து அவங்க பேங்க்லேயே வச்சுருவோமா ஸோ அது ரிமைன்ஸ் வித் லெண்டர் ஓகே ஹைபாத்ரிகேஷன் என்னான்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து யார்கிட்ட இருக்கும் பாரோவர் கிட்ட இருக்கும் ஸோ யார் லோன் வாங்குகிறோமோ யாருக்கு லோன் தேவையோ யாருக்கு அமௌண்ட் தேவையோ அவங்கக்கிட்ட இருக்கும் ஸோ அது ஹைபாத்ரிகேஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் மார்டிங்கேஷனாக ஹோம் லோன் பிளட்ஜில் வந்து கோல்ட் லோன் வரும் ஹைபாத்ரிகேஷனில் வெவிக்கல்ஸ் மோஸ்ட்லி ஓகே இப்போ லைன் ஓகே இந்த லைன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இப்போ கொலாட்ரல் வச்சு தானே லோன் தராங்க ஸோ இந்த கொலாட்ரல் வச்சு லோன் தரும்போதே லெண்டர் அதாவது பேங்க் யார் லோன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க வந்து ஒரு கிளைம் ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் சைன் வாங்கிடுவாங்க என்ன சைன் வாங்கிடுவாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து பாரோவர் நம்ம லோன் வாங்கும்போது நம்ம ஒழுங்காக கட்டலை அப்படின்னா என்ன கொலாட்ரல் வச்சு அவங்க வாங்கியிருக்காங்களோ இப்போ வீடோ இல்லை ஆட்டோவோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்த வச்சு அவங்க பொருளை வச்சு அவங்க கொலா இது லோன் வாங்கியிருக்காங்களோ அது வந்து இப்போ நம்ம ஒழுங்காக கட்டல பாரோவர் ஒழுங்காக கட்டல அப்படின்னா பேங்க் வந்து அதை விற்றுரும் பேங்க் விற்கிறதுக்கான ஃபுல் ரைட்ஸ் அப்படி இருக்குன்ட்டு முன்னாடியே வந்து எழுதி வாங்கிடுவாங்க அதுதான் என்னென்னா லைன் ஓகே அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒழுங்காக கட்டிட்டோம் அப்படி நம்ம ஒழுங்காக ஃபுல்லாக பே பண்ணிட்டோம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லாமல் கட்டிட்டோம் அப்படின்னா என்னாகுனா இந்த கொலாட்ரல் அசட்டி எதை வந்து நம்ம செக்யூரிட்டியாக வச்சு வாங்கினோமோ அதை ரிட்டன் பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் இந்த டாக்குமெண்ட் இந்த சைன் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதுவும் டிசால்வ் ஆகிடும் மீன்ஸ் அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க அந்த டாக்குமெண்ட் காசு நம்ம ஒழுங்காக கட்டி முடிச்சிட்டோம் இல்லையா ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறமும் அந்த கொலாட்ரலுக்கும் பேங்க்குக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது நம்ம செக்யூரிட்டி வச்சு வாங்கியிருக்கோம்ல கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து டிசால்வ் பண்ணிடுவாங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அசைன்மெண்ட் ஸோ அசைன்மெண்ட்னா என்னென்னா அது வந்து ஒன்றும் பிக் டீல் கிடையாது ஸோ அசைன்மெண்ட்டுங்கிறது என்னென்னா இப்போ நம்ம பேரில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோ இல்லை நம்ம பேரில் ஏதோ ஒரு லோனோ ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னா நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தருவோம் இல்லையா ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு சொந்தம் இல்லைன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு சொந்தம் இல்லைன்னா என்னோடய பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ சொந்தம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நமக்கு நம்ம பேரில் இருக்க ஒரு பொறுப்பை நம்ம பேரில் இருக்க ஒரு விஷயத்த இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தரது தான் அசைன்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா செட் ஆஃப் செட் ஆஃப்னால் என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பேங்கில் வந்து நம்ம லோன் வாங்கியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதே பேங்க்லேயே நமக்கு வந்து ஒரு சேவிங் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது நம்ம அதில் வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் இல்லாமல் மணி மார்க்கெட் நம்ம ஷேர்ஸ்லேருந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து லோன் வாங்கியாச்சு நம்ம இப்போ ஒழுங்காக இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டல அப்படின்னா அந்த பேங்க் எதில் வந்து நம்ம லோன் வாங்கியிருக்கோமோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் அமௌண்ட் போட்டு வச்சுருக்கோம்ல அந்த
இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒழுங்காக கட்ட முடியல டீ முடியல டிஃபால்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம கட்ட முடியாத சுச்சுவேஷனாக அவங்க அதுலேருந்து எடுத்து அவங்க அமௌண்ட்டை ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் இதில் மெயினான திங் என்னென்னா சப் அக்கௌண்ட் ஏற்கனவே நம்ம லாஸ்ட் வீடியோஸில் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி பார்த்துருப்போம் அதில் வந்து சப் அக்கௌண்ட் தான் என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ சப் அக்கௌண்ட்னால் என்னென்னா இப்போ வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இங்கே இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் தேவை அந்த அக்கௌண்ட்டை தான் நம்ம சப் அக்கௌண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த அக்கௌண்ட்டை தவிர மீதி மீதி எல்லா அக்கௌண்ட்டையும் வந்து பேங்க் வந்து சீஸ் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து செட் ஆஃப் ஓகே நம்ம இப்போ ரிவர்ஸ் மார்டிங் ஏஜ்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நீ ரிவர்ஸ் மார்டிங் ஏஜ்னால் என்னென்னா இப்போ வந்து வயசானவங்க இருக்காங்க ஓல்டர் பீப்புள் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு வந்து ஏஜ் சிக்ஸ்டிக்கு மேலே ஆகிடும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பென்ஷன் அமௌண்ட்டுமே இல்லை அவங்க பார்த்துக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அவங்க லைஃப்பை வந்து லீட் பண்ணும் இல்லையா ஆனால் அவங்கக்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா வந்து வீடு இருக்குது ஓகே அவங்க வயசானவங்க அவங்களால எந்த ஒர்க்கும் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு பென்ஷனும் இல்லை பட் அவங்களுக்கு வந்து லைஃப்பை லீட் பண்ணும் ஸோ அது சம்மந்த நீட்ஸ் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு ஒரு வீடு இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வீடை வந்து பேங்க்கில் கொண்டு போய் வச்சுருவாங்க வச்சுட்டு அந்த பரோவர் வந்து பேங்க்கில் வச்சுட்டு அமௌண்ட் வாங்கிக்குவாங்க அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி அமௌண்ட் வேணுமோ அந்த அமௌண்ட்டை எவ்வளோ அமௌண்ட் தேவையோ அந்த வீட்டுக்கு வரதுக்கு தகுந்தாப்பில் பேங்க் வந்து அமௌண்ட் கொடுத்துரும் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேங்க் வந்து என்ன ஆகும்னா ஓனர்ஷிப் அந்த வீட்லேயே தான் அந்த வயசானவங்க இருப்பாங்க ஆனால் மந்த்லி மந்த்லி பேங்க் வந்து அந்த எல் எல்டர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் வந்துட்டு அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துட்ருப்பாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ வந்து அவங்க இறந்துட்டாங்க பரோவர்ஸ் வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ அவங்களுக்கு அடுத்தது லீகர் ஹயர் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ லீகர் ஹயர் ஹயர் வந்து அந்த லோன் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கான லோன் இப்போ மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் வந்துட்டு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா மாதம் மாதம் வந்து பேங்க் வந்து அந்த வயசானவங்களுக்கு வந்து பணம் கொடுத்துட்டே வந்துச்சு ஸோ அது எவ்வளோ அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து லீகல் ஹயர் வந்து ரீப்பே திருப்பி அந்த காசை வந்து பேங்க்கு கட்டிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டை வந்து திருப்பி கொடுத்துருவாங்க அப்படி அவங்க கட்டில் அவங்க வந்து கட்டில் மீன்ஸ் அந்த கட்டுறது வந்து ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ப்ளஸ் லோன் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்களோ அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் மட்டும் இல்லை அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் போடுவாங்க அவங்க சப்போஸ் அந்த கட்டில் அப்படின்னா அந்த வீடை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேங்க் வந்து என்ன ஆயிரும் இப்போ வந்து அந்த வீடு வந்து பேங்க்குக்கு சொந்தம் ஸோ அந்த வீடை வந்து பேங்க் விற்று அவங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வேணுமோ அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்துக்கோம் ஓகே இதுதான் வந்து ரிவர்ஸ் மார்டிங் இஷ் இது மோஸ்ட்டாக வந்து எதுக்குன்னா வயசானவங்களுக்கு அந்த ரொம்ப வயசான ஸ்டேஜ்லேயும் அவங்க லைஃப்பை லீட் பண்ணுங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இது இது வந்து அவங்கள்ட்ட வீடு இருக்கும் அந்த வீடை வச்சு அவங்க என்ன பண்ண முடியும் ஸோ அந்த வீடை வந்து பேங்க் கிட்ட வச்சு அமௌண்ட்டு வாங்குறது தான் இந்த ரிவர்ஸ் மார்டிங் இஷ் ஓகே உங்களுக்கு எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா எங்கள் மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் மெயில் பண்ணுங்கள் எங்கள் மெயில் ஐடி மேக் இட் சிம்பிள் டாட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டாபிக் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் மெயினாக மேக் இட் சிம்பிள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட மீட் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் பாய் பாய